ఇండియా ఆన్ టీవీ వీక్షకులందరికీ గణేష్ చతుర్థి శుభాకాంక్షలు వినాయక చవితి అనగానే ఇందులో ఒక వ్యావహారిక కోణము ఒక ఆధ్యాత్మిక కోణము సామాజిక కోణం అన్నీ కలిసి ఉన్నటువంటి అపూర్వమైన పండగ ఇది వ్యావహారిక పర్యావరణ కోణమే కనుక ఆలోచిస్తే ఇది చక్కటి సందేశాన్ని ఇస్తుంది ఆ గణేష్ పూజకి వాడేవన్ని పర్యావరణ కాలుష్యం చేయనటువంటి పదార్థం రెండవ కోణం సామాజికమైనటువంటిది ఒక విధమైన వైయక్తిక కోణం ఏమిటంటే గణేష్కి ప్రీతికరమైన పదార్థములన్నీ ఆరోగ్యకరమైనవి ఇందులో ఈ అతిగా ఏ విధమైనటువంటి ఉప్పు పులుసులు కానీ కారాలు కానీ ఏ విధమైనటువంటి ఆయిల్స్ కానీ ఉండవు అలాంటి సందర్భంలో ఇది ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి చక్కటి ప్రసాదం అన్నిటికన్నా ఇంకా ఎక్కువ అందరం చూడాల్సినటువంటి కోణం ఏదంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక కోణం ఈ ఆధ్యాత్మిక కోణంలో నా దృష్టిలో వినాయకుడు స్పర్ధలకు కానీ ఈర్ష్యా ద్వేషాలకు కానీ అతీతుడు అన్నిట్లో సమభావాన్ని చూపించేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి దైవస్వరూపం వినాయక చవితిలో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి చాలా అపూర్వమైనటువంటి సందేశం ఏమిటి అంటే గణాధిపత్యానికి పరమేశ్వరుడిని అందరూ అడిగినప్పుడు తన కుమారులిద్దరికీ ఒకనొక అయినటువంటి పోటీ పెట్టినప్పుడు తాను పెద్దవాడైన చిన్నవాడైనటువంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వీరిద్దరి మధ్య ఉన్నప్పుడు తనకి అశక్తుడిని అని తెలిసి కానీ తన తమ్ముడైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తాను చాలా వేగంగా వెళ్ళగలడు తనకి మంచి వాహనం ఉంది అన్నీ తెలుసు కానీ తమ్ముడి మీద ఏ విధమైనటువంటి అసూయ ద్వేషాలు లేనివాడు కేవలం పరాత్పరుణ్ణి మాత్రం నా యొక్క బలహీనత ఇది నన్ను కరుణించని అడిగాడు ఇంతకు మించినటువంటి ఒక మహత్తరమైన సందేశం గణేష్ చతుర్థి నాడు మనం అందరం తెలుసుకోవాల్సినది అంతకన్నా ముఖ్యమైనది ఏం లేదు ఆ తర్వాత మీరు వినాయక చవితి కథలో కనుక వస్తే ఒకనొక శమంతకమణిని తనకి బంగారాన్ని ఇచ్చేట్టు చూసి చూసినటువంటి వాడు బంగారం నాకు లభిస్తుందని ఆ విధమైన కోణంలో చూసిన వాడు సత్రజిత్ ఆయన తమ్ముడు అదొక విధమైన ఆట వస్తువు అనుకున్నవాడు అది ఒక సింహం పిల్ల తన మాంసఖండం అనుకుంది ఆ భల్లూకము ఒక తన కుమార్తెకి ఉయ్యాల మీద ఇచ్చేటువంటి ఒకనొక ఆట వస్తువు అనుకుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి శమంతకమణి ఒక్కటే ఇందులో ఇన్ని కోణాలు అంటే మీరు ఏవి చూస్తారో ఆ విధమైన విలువని మీకు కనిపిస్తుంది విలువని చూసి ఏ విధమైన విలువలు ప్రపంచంలో దేనికి ఎంత ఇవ్వాలో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అపూర్వమైన పండగ వినాయక చవితి మీకందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు